Uribe ayam Rumong so aman Dunung eroso Tondo yen iman Sabar nari monajan pas pasan Kabeh tinaktir saking pengeran Karena diantara saran Al-Quran Allah ngendikan Kalau belajar atau mencari nasihat Atau mencari kebaikan apa saja Itu diistilahkan Walau ala anfusikum awil walidaini wal akrobin Meskipun ketentuan itu merugikan kamu Jadi ketentuan apapun yang merugikan kita Kita harus tetap kaji Meskipun itu tidak menguntungkan kita Karena banyak problem Mulai dulu punya problem itu Orang yang Wakam da'in yad da'i annahu da'a ilawah Tapi hakikatnya yad yad'u ila nafsi Jadi banyak da'i Yang mengklaim dirinya mengajak ke Allah dan Rasul Tapi sebetulnya hakikatnya mengajak ke kelompoknya sendiri Saya ini termasuk kiai yang masih orisinil Artinya orisinil gini Suatu saat atau kapan saja Saya kok sudah tidak laku jadi kiai Asal Islam jalan tetap senang Karena nggak penting yang populer saya apa enggak itu tidak penting Yang penting agama ini tetap jalan Sama negara ini harus jalan Siapapun presidennya Ya ini penting saya utarakan karena Perbedaan antara nafsu dan komitmen beragama itu tipis sekali Sehingga dulu pernah ada cerita ini bukti keadilan Rasulullah SAW Pernah suatu saat Nabi itu ngaji, yang ngaji seperti ini Terus ada pemuda dengan cueknya ngelewati masjid yang sedang dipakai Nabi ngaji Sehingga cerita semuanya ngomel ya, bergumam Celaka betul pemuda itu ada Nabi ngaji kok udah ikut ya Tapi Nabi secara besar hati ngentikan Ini ada di beberapa kitab di uh, Fado Ilul Kasbi Keutamaan kerja Kata Nabi Pemuda itu mau mencangkul di lahannya Jika dia mencari nafkah untuk keluarganya Untuk kebaikannya Maka itu bagian dari ajaranku Jadi Nabi berbesar hati bahwa Kerja seperti itu bagian dari ajarannya Jadi tidak harus datang ke majelis ngaji Dan bisa saja yang sedang, sedang hadir itu ya orang yang dari istrinya minta belanja, dari ngaji terus benar dituntut belanja kan gitu. Mungkin anak-anak UMM yang kesini daripada tengok-tengok yang malang bosan jalan-jalan ke rumah. Ya, jadi nggak mesti benar juga niatnya. Gitu. Jadi ya sama itu. Jadi kalau di dunia kiai, kiai-kiai yang masih orisinal itu nafsu itu benar-benar dilatih. Maka masyur dalam cerita ada orang perang sama Ali radhiyallahu anhu. Ketika perang ini sangat semangat. Tapi ketika orang itu meludahi dan Sayyidina Ali ini tersinggung karena diludahi, Sayyidina Ali langsung angkat tangan. Sudah perangnya enggak usah diteruskan. Karena saya marah sama kamu sekarang demi nafsu karena kamu meludahi saya. Padahal saya tadi motifnya demi Allah dan Rasul. Jadi sangat tipis bedanya kita emosi karena diri kita dan emosi karena Allah dan Rasul. Sehingga ketika diludahin ini terus beliau mikir jangan-jangan perang saya karena saya diludahi. Nah yang hilang dari peradaban modern adalah Allah itu tidak begitu hadir di hati kita. Saya sering cerita di mana-mana, tek hadis itu sebenarnya berbunyi gini, ini hadis sohai. Mangka nayuk minu billahi wal yomil akhir fal yukrim jarohu. Ada yang fal yukrim jarohu, doifahu. Ada yang fal yakul khairan awal yasmud. Siapa yang iman dengan Allah dan Rasul, maka harus memuliakan tetangganya, memuliakan tamunya. Dulu itu ada seorang ulama, dipanggil anak muda, dibully jauh sekarang. Wahai Kiai, datang ke rumah saya. Datang Kiai itu. Setelah sampai ke rumah orang itu, silakan Kiai kembali ke rumahnya. Saya tidak butuh Kiai. Kiai itu dengan riang kembali. Setelah di rumah dipanggil lagi. Pak Kiai, silakan datang ke rumah saya. Datang lagi. Ya senyum-senyum Kiainya santai. 
wah nggak jadi butuh pak Yai silahkan kembali lagi sampai tiga kali oh itu kalau rektor digitukan marah itu dosen marah kiainya santai santai senyum senyum rileks ya. ketika ditanya kenapa pak Yai tidak tersinggung jawabannya unik anak muda saya ini senang sekali nuruti perintah Allah disuruh menghormati tetangga sehingga ketika anda manggil ya saya datang ketika anda nyuruh pulang ya saya pulang saya senang sekali nyenangkan tonggo dan itu perintah Allah jadi tidak ada hubungannya dengan kamu wah pemudanya nangis minta minta dimaafin kalau kita kan enggak kita ini dosen kiai mungkin kita dokter mungkin kita profesor tapi kita ini sering didikti oleh orang bodoh kalau orang bodoh itu jengkel lo kita ya jengkel lo kamu jengkel dijengkelkan orang bodoh itu namanya terdikti itu bodoh apa pinter Oh itu tidak pinter sama sekali. Kalau betul-betul kamu pinter hanya bisa didikte oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara hukum Allah apa? Wa ahsin man asa ilaika berbuatlah baik sama orang yang berbuat buruk sama anda. Itu dikteannya Allah. Kalau dikteannya orang-orang bodoh, kau dimangkel dan mangkel. Terus kamu mangkel. Itu bodoh apa pinter? Nah. Problem kita kekinian adalah wong pinter wong bodoh itu bodoh-bodoh bisa didikte oleh sekelilingnya. Sekaruan wataknya perempuan seperti itu, wataknya anak-anak seperti itu kita didikte. Anak-anak jengkelin kita mangkel, berarti kita didikte oleh orang bodoh. Makanya agama itu unik. Kadang ngentikan wa ahsin man asa ilaika. Kadang wasil mangkoto akak. Sambunglah orang yang memutus kamu. Karena dengan demikian kita hanya didikte oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan didikte oleh hukum sosial. Cara jawane nak ngapi tonggo sing apik akeh tunggale. Berbuat baik sama yang berbuat baik pada kita itu mbok orang fasik ya seperti itu, maling ya seperti itu, sama. Tapi kalau berbuat baik sama orang yang berbuat jelek sama kamu itu baru luar biasa dan memang teksnya hadis wa ahsin man asa ilaika, berbuat baiklah sama orang berbuat buruk sama kamu. Jadi gak boleh orang didik ini. Makanya ngaji di sini diantaranya saya akan cerita dalam sebuah hadis sahih, dalam hadis Hasan yang diriwayatkan Imam Tirmidzi ada kalimat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Dawe Nabi, La takunu imma'atan, takulu na in ahsanana su ahsanna wa in zolamu zolamna. Walakin watiu anfusakum in ahsanana su antuksinu wa in asau Allah tadlimu. Kamu jangan jadi orang yang mudah diombang ambingkan oleh orang sekeliling kamu. Yaitu kamu mengatakan jika orang baik ke saya saya akan baik, jika orang buruk ke saya saya juga akan membalas buruk. Itu namanya anda didikte. Tapi berkomitmenlah kamu akan berbuat baik meskipun orang lain berbuat buruk. Nah sekarang logika sosialnya begini. Kalau di Indonesia itu ada seribu kiai, ada seribu profesor yang ingin membenahi Indonesia. Rata-rata orang awam itu semau gue. Terus mereka mendikte kita perilakunya agak simpatik, perilakunya jengkelin. Terus seribu profesor ini ikut jengkel. Itu kira-kira jadi solusi apa goblok bareng? Ya? <laughs> Sama seribu kiai ini ikut jengkel. Ini jadi solusi apa goblok bareng? Goblok, goblok bareng. Nah problem sekarang kita ini biasa didikte orang bodoh. Nah makanya ciri khas orang muslim itu kata nabi mangka nayuk minu billahi wal yaumil akhir jadi baik tetangga karena perintahnya Allah dan Rasul pentingnya apa bedanya karena berbuat baik ini perintahnya Allah mbok tonggo rapik lah kita tetap apik karena perintahnya Allah dan Rasul begitu juga dengan hubungan dengan istri dengan anak mbok bujumu lagi cerewet lah kita tetap apik karena dengan cara itu kita hanya tunduk kepada Allah dan Rasul tapi kalau kamu Istri saya kalau baik ya saya baik, kalau enggak ya enggak. Berarti anda didikte oleh perilakunya dia. Itu latihan, ya kalau dalam bahasa pondok latihan jadi wali itu yang paling berat. Nabi itu kalau sama orang munafik itu sabarnya Masya Allah. Padahal Nabi Berso kalau orang itu orang munafik. Karena dengan cara seperti itu, bahwa kebaikan Nabi pada seseorang itu atas perintahnya Allah dan Rasul, bukan atas nama servis. Kalau Nabi hanya baik kepada Abu Bakar, itu mungkin orang bilang, bisa dulu nih, Abu Bakar baik sama Nabi. Tapi kalau Nabi baik sama orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salud, itu kalau nggak perintahnya Allah dan Rasul itu nggak bisa. Nah ini cobalah berlatih seperti itu, sehingga kita tidak mudah didikti. Ya saya ulang lagi, nggak mudah apa? Didikti. 
maka di antara kebaikan Allah dan Rasul adalah bahkan orang dolim saja diberi jatah rahmat makanya tadi seperti Mukadimah yang dibaca Pak Haris tadi agama ini rahmatan lil alamin orang yang dolim saja dapat jatah apa? rahmat apalagi yang soleh nah kemudian yang perlu dicatat kenapa kita menjadi enjoy dengan Islam Islam itu adalah agama yang tidak didikti oleh materi jadi kalau anda ingin makan enak mungkin kalau pikiran kebanyakan orang anak-anak muda yang milenial yang gaul ingin makan enak ya makan yang disukai misalnya sate atau bakso malang atau apa kalau orang-orang yang jadi wali gak gitu cara berpikir ini yang masih orisinil ditanya ini dunia baru kesulitan makanan baru resesi cara makan enak gimana jawabannya lucu ya gampang idamuhu aljuk idam itu lauk kalau kamu ingin makan lauknya paling enak apa aljuk kamu harus lapar banget sampai kalau puasa itu melihat tempe itu wah luar biasa tapi kalau kamu nggak puasa air putih itu nggak menantang tapi kalau puasa tempe air putih itu menarik dan anda tetap lahap apa karena lauk terbaik adalah alju yaitu lapar lah tapi kita ini enggak kita ini kayak orang bodoh kayak orang bodoh tadi profesornya makan nyaman ya kalau sesuai selera nah, itu kan sama dengan anak-anak ABG anak ABG itu makan lahap ya kalau yang disukai lalu bedanya apa ABG sama profesor kalau cara berpikir masih sama kan itu kiai nya juga gitu kiai makan enak kalau yang disukai kalau enggak itu bedanya apa kiai sama orang awam orang awam juga gitu makan lahap ya kalau yang disukai nah ternyata perilaku kita ini yang pinter sama yang bodoh sama maksudnya kalau kamu ingin berkasta lebih baik itu cara makan enak itu apa? idamuhu aljur lauk terbaik adalah karena kita sangat lapar makanya masyur dalam cerita-cerita tarikh sirah nabawiyah nabi diberi hadiah beberapa hadiah diantaranya ada yang diterima ada yang enggak termasuk yang dikembalikan itu dokter ada seorang raja memberi hadiah nabi dokter tobit itu sama nabi dikembalikan karena dokter ini sudah lama kumpul nabi nabi itu gak pernah sakit akhirnya dokter ini putus asa ini gak perlu diobatin ketika ditanya kenapa ya rasulullah engkau gak pernah sakit karena kita ini kaum kita ini komunitas masyarakat yang tidak akan makan kecuali lapar dan selalu sudah makan berhenti sebelum kenyang jadi sederhana sekali pengobatan zaman itu sebagian besar penyakit itu pasti disebabkan kita ceroboh dalam hal makan sudah ngerti kalau durian masalah kalau makan durian ini enggak enggak kehitung gitu apalagi kalau gratisan itu berapa banyak itu pola tidur juga gitu kata Nabi dan kita tidak tidur kalau tidak sangat ngantuk nah itu namanya orang-orang soleh yang sudah tidak didikti materi kalau yang didikti materi kan bisa tidur nyenyak kalau kasurnya enak AC gini-gini sebenarnya enggak tidur enak itu ya kalau sangat ngantuk buat di gudang buat di bis kalau sangat ngantuk ya semuanya ya enak sama buat lapar buat hanya tempe tapi kalau sangat lapar itu ya enak nah ini ilmu yang mulai hilang ilmu-ilmu yang mulai hilang nah cara ibadah juga gitu kita-kita ini kan saya ini punya bapak kiai mbah kiai punya guru yang sangat alim ya seorang kiai kiai memun itu dulu kita kita ya kita pengkaji ilmu itu enggak pernah tahu bedanya endro dan muhammadiyah karena dulu mbah darwis itu kiai dahlan itu dulu ngajinya bersama mbah hasim ketika di indonesia yang ngaji mbah soleh darat mbah soleh darat itu dulu ngajinya sama buyut saya ke enam namanya mbah soleh asnawi di kudus mbah soleh darat itu dulu alim-alimnya orang Jawa ya Mbak Soleh Darat Soleh bin Umar tempatnya di Semarang tapi beliau itu sebenarnya orang orang Jepara Jepara yang dekat Kudus setelah di Mekah Mbak Hashim ini mondoknya ya mulazimnya ke Syekh Mahfud Termas tapi sesekali ke Syekh Khotib Minangkabu nah yang Mbak Ahmad Dalan lebih sering ke Syekh Khotib Minangkabu sesekali ke Mbak Mahfud tinggal cerita karena saya khotim Minangkabu sudah modern ya terlibat organisasi dunia pas itu beliau pengagum Muhammad Abduh pengagum Rosid Rito sehingga bawaannya Mbah Dahlan itu lebih lebih pergerakan karena beliau lebih mengidolakan saya khotim nah saya khotim sendiri sebenarnya orang Minangkabu 
jadi beliau namanya Muhammad Muhammad saja sebenarnya. jadi menantunya orang Arab oh itu dicibir mertuanya ini karena punya mantu orang Jawa orang tidak Arab singkat cerita terus si, si mertuanya bilang gini kamu jangan pernah bilang kalau orang Arab itu mansa kanal Arab orang yang bertempat di Arab walakin mantakal lama di Arabian fasihin tapi orang bisa ngomong Arab secara fasih sehingga cerita kalau kamu tidak percaya nanti suatu saat menantu saya kalau Jumatan tidak usah kamu kasih tahu langsung suruh jadi khotib tidak usah kamu kasih tahu caranya tidak usah kamu kasih tahu kalau sekarang kan enggak kalau dosen mau jadi khotib kan mengumpulkan materi dulu lucunya diantara materinya itu dari TV makanya jadi ribet kan khutbah sekarang kalau musim Corona ya akan ngomong Corona, musim apa yang ngomong apa jadi lagi-lagi didikte oleh media, sebenarnya kalau ngomong kan sesuai kebutuhan umat, ini obatnya apa tapi enggak sesuai trending topik itu kan kayak anak-anak gaul ya ini dokter kok gitu kan aneh singkat cerita si khotib ini enggak dikasih tahu saya Muhammad tadi enggak dikasih tahu langsung disuruh khutbah fatakal lama bikala min fasihin dia ngomong fasih sekali bahkan ngalah-ngalahi fasihnya orang Arab asli Semenjak itu beliau dapat gelar Al Khotib, orang yang cakap berpidato berkhutbah. Hanya terus desa Khotib Al Minangkabau. Jadi orang Indonesia itu luar biasa. Dulu yang namanya orang Indonesia di Arab Saudi itu dihormati sekali, karena yang kesana itu pasti ulama, sudah alim di Indonesia kesana, termasuk Mbah Ahmad Dahlan, Mbah Hasim dulu karena sama-sama muridnya Mbah Soleh Darat lama-lama yang kesana itu TKI TKW itu ya termulai mulai agak dibully dulu saya nawawi diantara ijtihad yang dihormati itu beliau mengkritik nyon sewu orang yang kan orang biasanya normalnya kan muji muji orang mati syahid hebat orang mati syahid itu hebat gini gini oke kita sepakat orang mati syahid itu hebat tapi kata Imam Nawawi dengan syarat niatnya itu li'ilai kalimatillah dan itu bawaan takdir seolah lagi itu bawaan takdir harus mati di medan perang tapi tidak boleh seseorang ini niat perang tapi niatnya supaya syahid karena kalau begitu berarti dia berniat supaya menjadi maktulal kafir orang yang dibunuh orang kafir kedua dengan dia mati berarti pasukan Islam berkurang berarti dia ingin pasukan berkurang hanya ambisinya dia ingin langsung ke surga misalnya pasukan orang islam itu 10 orang kafir 10 kalau kamu ingin syahid berarti mati satu kan tinggal 9 kan nah kalau yang seperti itu 10 kan mati semua gara-gara ingin syahid akhirnya perang irawati tenanan benang mati benang lebu suatu kata senawawi ya enggak kalau kamu perang sama orang kafir ya niat menang dengan niat menang ini kamu ingin li'ilai kalimatillah tapi kalau kamu ingin syahid berarti kamu menuruti keinginan nafsu kamu yang cepat masuk surga itu orang Arab kagumnya bukan main karena dimana-mana orang itu dinilai dari niatnya paham ini ya tapi perang loh ya dalam kondisi perang bukan teroris perang itu hanya orang kafir yang ingin bunuh kita itu perang namanya apa? perang dulu orang cerita syahid itu hanya pokoknya syahid itu hebat pokoknya syahid itu hebat syahid di medan perang itu hebat pokoknya syahid di medan perang hebat tapi ketika Senawawi memberi penjelasan ilmiah jika kamu perang ingin cepat mati ingin cepat syahid artinya ini untuk pemenuhan diri kamu karena kamu bayangkan langsung masuk surga kamu lupa bahwa dengan kamu dibunuh kekuatan Islam berku berkurang akhirnya beliau memberi penjelasan syahid itu bagus itu sebagai takdir hanya takdir itu kita perang yang ingin menang tapi takdirnya mati jangan dibalik oleh oleh perang rapati tenanan binang mati namun bu <tuh> itu yang pertama termasuk ulama yang pertama memberi penjelasan itu itu saya nawawi akhirnya melahirkan kekaguman yang luar biasa dengan tafsir munirnya itu Terus beliau itu orang yang rileks kalau menjelaskan ilmu. Ini ya juga guru-gurunya Mbah Hasim, Mbah Guru sama Mbah Hasim sama Mbah Ahmad Dahlan Senawawi. Jadi dulu yang alim di Arab itu ada Senawawi, ada Syekh Khotob Minangkabau, ada Syekh Bakir Jogja, ada Syekh Mahfud Termas. Itu orang Indonesia banyak sekali yang alim. Bahkan di antaranya yang dikagumi Al-Azhar itu juga orang Indonesia nama Syekh Abdul Manan itu, Mbahnya Syekh Mahfud Termas itu. 
itu pertama ada duta besar Indonesia di Mesir itu termasuk barokahnya Mbak Abdul Manan tadi itu juga orang Indonesia jadi pemahaman ulama Indonesia itu khas termasuk ketika memaknai apa? syahid ketika memaknai apa? syahid itu unik ketika saya nawawi diuji dulu itu yang namanya ulama diuji dulu oleh seratus ulama jadi dulu ya ada kompetisi Imam Bukhari diakui jadi ahli hadis itu diuji oleh mi'atu muhaddisin seratus orang ahli hadis sanat dibolak-balik matanya dibolak-balik tapi beliau tetap bisa mengembalikan proporsi sanat itu saya nawawi pernah diuji gini ayul afdol al ulama awi salatin keren mana ulama sama raja atau sama orang-orang kaya sama penguasa ya keren ulama terus di, dibully sama orang tapi setahu saya banyak ulama yang ngantri di rumahnya raja tapi saya tidak tahu melihat raja antri di rumahnya ulama ya kan banyak kan mungkin ustadz atau kiai yang antri ngajukan proposal kan kan enggak ya, kalau raja kan enggak pati itu malah enggak usah antri kiainya sudah nyambut sebelum datang jawabannya lucu saya nawab itu dan yang yang tanya itu langsung diem ya karena ulama itu tahu fungsinya uang sehingga cara nyari sampai seperti itu sementara raja-raja itu tidak tahu fungsinya ilmu makanya tidak pernah sewan ulama gitu. <laughs> sehingga <laughs> jadi ya, ya dianggap enteng saja ulama kan tahu fungsinya uang tahu untuk bondok tahu masjid sementara raja tidak tahu fungsinya ilmu jadi itu khas jawa ya khas jawa khas indonesia apa-apa yang menurut orang banyak dengan tanda kutip itu buruk atau baik itu orang jawa menafsirkan tuh gampang saja sehingga semenjak itu jawa itu dipandang betul saya punya kitab namanya kodoy al haji wal umroh itu terbitan heyatul ulya arab saudi milik wahabi itu diantara fatwa yang dipakai untuk solusi muskilatul haji problem-problem haji kekinian itu fatwanya seh-seh yang dari Indonesia termasuk Syekh Khotib Minangkabu, Syekh Nawawi Banten, Syekh Bakir Nur Jogja misalnya begini dalam fatwa-fatwa yang menyulitkan kita ya, sampai sekarang jadi perdebatan ketika sofa dan marwah itu dengan batas tertentu saya ulang lagi dengan batas tertentu mau tidak mau atas nama kebutuhan itu kan butuh perluasan karena kalau naik turun itu mudah disepakati ulama jadi misalnya gini ya saya punya tanah seluas ini pasti orang akan mengatakan sampai bawah ya tanah saya sampai atas tanah saya itu mujma aleh itu disepakati sehingga nabi ngendikan al-ka'bah mintu humil ardi ilas sama ka'badun ka'bah sampai ujung bumi sampai ke arah semuanya ka'bah sehingga tidak ada perdebatan ulama ketika masjid haram di tingkat kemudian yang di atas sholat tetap dia menghadap Ka'bah tidak harus dulu melihat di bawah enggak karena Ka'bah sampai langit sama tanah anda kamu tingkat sampai 10 enggak ada tetangga protes karena bawah sampai atas tanah anda tapi kalau diperluas tanah anda kamu luaskan setengah meter saja atau tiga senti saja iso geger bek tonggo karena di mana mana batas itu ya ya tadi kalau atas bawah miliknya kalau samping enggak pertanyaannya perluasan mina itu ke samping perluasannya matov yang mas a itu juga ke samping geger kan ulama dunia bagaimana hukumnya mina jadid mina yang diperbarui atau mina yang diperluas itu diantara rujukan baik yang membolehkan maupun yang menentang itu ya seseh Indonesia itu original tuh saya punya kitab original terbitan Heatul Ulya kira-kira ya kemenaknya Arab Saudi kalau di Indonesia itu itu yang dirujuk Dawes Nawawi Dawes Khotib Minangkabu karena apa ada logika khas khas Jawa misalnya begini meskipun saya tidak perlu fatwa Mina jadi sah pandai emang jadi perkhilafan ulama misalnya kampung ini dinamai Mina pertanyaannya gini tanah yang di samping ini bisa milik anda pandak ya bisa Gus kalau dibeli atau dihibahkan berarti tanah di samping anda menjadi milik anda karena ada proses pengambil alian lewat beli maupun hibah nah masalahnya ini negara negara itu berhak menganeksasi atau memasukkan ini sebagai Mina 
itu ulama Jawa kalau ditanya alasannya apa? Fa'innal mutasila bisek hukmu dalikasek karena yang gantet, yang mutasil itu bisa dihukumi seperti sesuatu itu jadi kalau ini Mina ya yang gantet Mina ini ya bisa dikatakan Mina beda dengan membuat Mina malang Mina wah itu tidak bisa, ada mutasil kan itu enteng sekali ulama Jawa satu ya tentu karena kebutuhan tapi asal masih al mutasilubihi yang masih tanah, yang masih mutasil Nah, ketika perluasan mas antara sofa dan marwah kan misalnya ini batas luasnya sofa, ini batas luasnya marwah. Lalu atas nama kebutuhan, sofa marwah itu sampai sini. Sampai agak meluas ke sini. Itu geger Arab Saudi. Wah, ini gimana gimana? Padahal tawaf itu harus antara gunung sofa dan gunung marwah. Sa'i itu ya. Tapi kalau istilah Quran memang tawaf sama-sama. Makanya apa inna sofa al marwata min sa'irillah faman hajjal beta wi atamaro fala junah alihi ayat tawaf nah, jadi kalau istilah sa'i di quran itu masih tawaf karena harus ada kalau bisa lah bukan harus kalau bisa memang harus ada unsur muternya kita kalau sa'i kan dari sini sofa sampai sini marwa terus kan agak muter ke sini nah, kan agak membentuk lingkar nah, makanya quran tetap mengistilahkan apa tawaf jadi bukan sini ke sini terus sini ke sini kan enggak tapi sini sampai sini terus muter kan terus sini jadi antara setar dan selama ini prakteknya kan gitu ya sofa ngambil sini terus ke sini terus agak muter nah, karena ada unsur agak muter ini terus orang menyebut apa oh. Oh. tapi itu bukan syarat sah ini cerita ideal saya ulang lagi ya gunung sofa itu puncaknya atau pucuknya kalau dalam bahasa Jawa itu ya hanya segini ini sampai sini nah kelompok Islam yang fakih keras nggak boleh diperluas karena Allah memilih tempat ini itu spesial jadi nggak boleh ke yang lain tapi ketika kebutuhan mendesak mau tidak mau harus diperluas itu jawabnya kiai Jawa lucu gunung singketo itu sing duwure tok Sikilane luwe hombo. <laughs> Jadi karek kita kan gunung kan bentuknya gini. Nah, sofa yang kecil itu yang atasnya, tapi sikilannya sini kakinya lebih luas. Jadi boleh perluasan asal tidak melebihi kakinya. Lah dihitung ya lebih luas. Jadi ki Jawa itu kayak wong dulu gunung penanggungan, kayak gunung Arjuna. <laughs> Di mana-mana punya gunung itu lebih kecil timbang kakinya. Artinya diperluas ini bukan berarti tidak di sofa dan tidak di nah, itu khas Kiai Jawa. Jadi jangan kira orang Jawa itu tidak hebat-hebat sekali. Termasuk perkembangan hotel di Arab Saudi. Itu dulu sebelum ada hotel, buyut saya kelima atau keenam dulu Haji namanya Badur Rahman. Itu kalau kalau mau ingin apa ya? menghindari terik matahari itu masuk gua itu masuk gua itu hanya separuh badan kakinya di luar jadi jangan bayangkan kalau gua di Indonesia kayak gua akbar di Tuban orang bisa masuk jalan-jalan enggak -jalan, gua di Arab itu kayak cepitan batu tidak sampai masuk sehingga kepalanya dimasukkan kakinya masih kena matahari sangking panasnya Arab Saudi sehingga dalam bayangan hijrah ketika Nabi bersembunyi di gua apa? sur itu kata Abu Bakar kalau orang kafir melihat kakinya pasti melihat kita karena nggak bisa masuk penuh jadi orang itu mau dempes tok sehingga ya kira-kira luasnya gue paling segini makanya gue nanya kiai kiai itu untung nggak kayak gue Indonesia kalau kayak gue Indonesia laba-labanya capek karena luas sekali <laughs> jadi jangan bayangkan gue Arab tuh kayak gue Indonesia makanya bayangannya andai kan orang tuh melihat ke bawah pasti melihat kita karena orangnya nggak bisa masuk penuh nggak bisa masuk 100 persen ya kayak cepitan batu lah mirip itu kan mirip Gunung Uhud Gunung Uhud kata Rasulullah nanti kalau kamu perang itu di atas menang atau kalah di atas musuh biar di bawah dengan di atas kamu bisa mana jangan bayangkan kayak Gunung Merapi kayak Gunung Penanggungan lah kalau Gunung Penanggungan mana ke bawah yang leang kan <laughs> jadi gunung di Arab itu kayak bukit ya sama yang pernah kan ke Uhud itu ya sama ini aja tinggi ini kan 
Lah ini yang ada mulai ada mis. Makanya terjemah itu susah di Indonesia. Karena jabal itu udah harus tinggi. Kalau kalau tinggi nggak bisa manah dari atas ke bawah kan enggak ngefek kan. Sampai kalau ke Uhud gunungnya kan pendek sekali sehingga yang manah ke atas, dari atas ke bawah ya kalau kena musuh ya celaka karena memang dekat. Ya kalau gunung Indonesia manah dari atas ke bawah yang leyang nggak ngefek. Nah itu susahnya nerjemah bahasa Arab ke kita. Jadi apa ya transkrip itu nggak gampang karena ada 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 pengertian yang beda. Kita kalau bilang gunung itu tinggi sekali. Sampai banyak mahasiswa tersesat ya saking tingginya. Kalau orang naik ukut nggak akan tersesat. Wong kita dari bawah itu. Nah ini pentingnya ngaji ya. Jadi akhirnya ulama-ulama Indonesia itu dipakai rujukan. Jadi mulai Mbah Hasyim, Mbah Ahmad Dahlan sampai era buyut-buyut itu masih orang alim. Lama-lama yang di Indonesia ini orang-orang yang bodoh. Sehingga orang Jawa kalau ke sana dibully ya Jawa ya Jawa tak kulo kaya. Orang Jawa itu penggaweannya itu mangan ulo, makan ular. Karena belut itu kalau di kamus itu persis ular. Dulu itu kan kamus tidak full color. Gara-gara gak full color, gambar belut sama ular itu sama. Belut itu belut sama ular kalau nggak full color gambarnya sama apa enggak? Sama. Terus orang Jawa itu kan masih banyak yang makan bajing itu apa? Ketupai. Bajing kalau digambar tidak full color sama dengan tikus. Gambar yang tidak warna. Hitam putih. Hitam putih. Sehingga kita ini dibully pemakan tikus dan pemakan ular. Karena belut itu persis ular kalau digambar yang tidak full kan sampai datang Sehona Khalil datang ulama ngarang kitab ya judulnya Al Belut karena enggak terima bangsanya dinyek makan apa ular terus dikarang Wal Belut Hayawanun Bakhriyun terus Ya Isu Fikada Wakada itu beda dengan Al Hayyah itu diterangkan mulai bisa nerima terus sistem hotel juga gitu Sampai tanyakan dalam sejarah dulu orang sedayu ada namanya Syekh Muhtar. Syekh Muhtar bukan bikin rumah besar yang siapapun orang Indonesia haji itu nempat di sana. Nah ini yang menginspirasi akhirnya ada hotel. Dulu Syekh Muhtar hanya menyediakan untuk hujat-hujat Indonesia. Lama-lama jadi hotel. Tidak mau saya mau cerita. Kata Mbah Mun sering cerita. Kenapa wama arsalna ka ila rahmat alil alamin kata Mbah Mun Allah itu pasti bikin ulama yang tidak produk Arab itu pasti ada Kalau orang Arab jadi ulama wajar bahasanya Arab domisilinya di Arab Tapi Allah akan selalu bikin ulama yang tidak bangsa Arab Imam Ghazali itu tos, tos itu Persia Imam Bukhari itu kira-kira kalau sekarang ikut Uzbek Ya Imam Bukhari itu kalau negara sekarang ikut mana? Uzbek. <tuh> Kenapa demikian kata Bamun? Karena Allah sudah ngendikan wama arsalna ka ilaka fatal lindas. Manusia semua ini kena kitabnya Islam. Kalau tidak ada ulama yang dari berbagai negara, kesannya Islam itu hanya milik orang Arab Saudi. Makanya Allah selalu bikin ulama-ulama yang bahkan tidak Arab. Termasuk Imamul Muhaddisin, yaitu Imam Bukhari itu orang Uzbek. Orang Rusia lah kalau sekarang ikut Uni Soviet dulu. Imam Ghazali itu orang Persia. Syekh Nawawi itu orang Banten. Karena Allah ingin memaklumatkan bahwa Islam ini untuk semua. Sehingga orang yang tidak Arab pun bisa belajar Islam. Yang alimnya itu nggak kalah sama orang apa? Arab. Makanya ini PR ya. Kalau kalau Gustaf Plauson nanti ngendikan suatu saat. Orang belajar Islam itu bahkan orang Arab pun bisa belajar ke Indonesia. Kalau orang Indonesia bisa alim betul kayak dulu. Sekarang banyak liga antar ulama. Itu orang Indonesia pasti masuk. Ulama-ulama top dunia. Itu pasti orang Indonesia banyak yang masuk. Karena tadi, ketika orang Indonesia baca kitab, itu orang Arab itu kagum. Kok bisa ada bahasanya baca secara benar? Bukan sekedar bisa baca, baca secara benar. Karena memang dilatih sedemikian rupa di pondok-pondok. Makanya kita, kita semua lah, yang alim di Indonesia itu kemana-mana ya pasti alim. 
dulu Putra Ambahmun namanya Gus Yofur itu tahun pertama ya sudah the best di tahun pertama kalau tahun pertama the bestnya ilmunya bawaan dari sarang dari keluarganya Gus Naji Mondok di Said Muhammad tahun pertama sudah dipuji sebagai yang teralim karena ya san kalau dipujinya tahun ketiga tahun keempat kan mungkin dapat dari sana ini tahun pertama salah lagi tahun pertama karena pengajaran di Indonesia itu luar biasa di pondok-pondok itu makanya kalau dalam anekdot pondok itu cerita-cerita lucu itu ada orang Jakarta ngaji setelah di kelas itu pelengaan terus melihat jendela, lihat pintu terus lama-lama gurunya marah kamu diajarin kok enggak punya sopan melihat pintu terus enggak memperhatikan guru ya. anak betawinya jamnya lucu habis pak guru bohong ya. kenapa ya kamu pak guru bilang jaa zaitun zaid datang tak lihat enggak ada yang datang setelah itu contoh nasob kan roa itu zaid dan saya melihat zaid saya enggak melihat zaid terus contoh ketiga yang jerkan maror tuh di zaitin saya berjalan ketemu zaid pak guru diam di situ enggak jalan-jalan jadi saking detailnya Indonesia dia cari kalau rofa jaa zaitun kalau nasab roa itu zaidan kalau jar maror tu bizaidin nasi murid betawi ini karena pertama sekolah ngiranya gurunya itu cerita zaid datang makanya dia lihat pintu terus mana katanya datang kok enggak enggak datang-datang itu nah dengan latihan seperti itu kemungkinan orang Indonesia salah itu kecil karena memang dilatih betul saya ulang lagi karena memang di, dilatih betul sehingga ketika orang Indonesia di ini yang cerita seorang wartawan ini kisah nyata, kalau ini tidak anekdot kisah nyata ada wartawan internasional ngeliput Ramlah, Ramlah itu di Gaza ya, di Palestina wartawan Indonesia ini hanya bisa bahasa Inggris dijak, eh, dijak ngomong bahasa Arab terus dia bilang saya tidak bisa saya tidak bisa, saya bisanya ngomong Inggris tapi apa yang terjadi setelah sholat si Indonesia ini jadi imam pakai sholat jariah lagi baca bismillah benar bismillah hijir karena mudah pilih terus ketika iktidal ya benar robbana lakal hamdu mil usama wati umil arti benar ketika takhiyat ya benar attaqiyatul mubarakatuh sholawat sama orang Arab ini diambungi orang Arab kalau senang orang itu dicium kamu tawaduk sebenarnya kamu itu ahli bahasa Arab karena orang Indonesia sekali sholat itu gak ada yang salah meskipun benarnya karena hafalan tapi bagi yang ahli naku itu hebat misalnya kita kalau mengapalkan kan bismillahi bismi jer karena ba Allah hijar karena mudaf ilaih ar rahman hijar karena sifat ar rahimi karena sifat alhamdu rofa karena muktada lila hijar karena ada huruf jerli robi jer karena sifat sebetulnya tidak karena pinter tapi karena hafalan <laughs> Tapi orang Indonesia hebatnya itu benar terus. Robbana lakal hamdu. Ya kan? Alhamdu rofa. Terus mil usamawati ya rofa karena sifat. Sehingga terus orang Indonesia kalau sholat di Timur Tengah. Itu dipuji. Karena maksudnya ya benar. Rofa nasobnya juga benar. Nah itu di, di negara lain tidak ada enggak Indonesia. Orang Cina itu sering bikin marah orang-orang Arab karena kalau dongo itu enggak fase ke orang Indonesia kalau orang Indonesia kalau dongo ya Allahumma Allahumma tohir tohir kolbi kolbi orang Cina ini yang jadi guyon di Arab Allahumma Allahumma tahir tahir kalbi kalbi gitu. <laughs> itu kan bedanya aja loh. itu orang Arab pertama membiarin lama-lama kalbun kalbun entak gitu maksudnya asu asumu gitu. karena karena dia bilangnya kaf itu kaf jadi kalau Allah ada Allah tohir kalau aturi nyucek no panjinan kalbi yang asu yang sun kan <laughs> tapi kalau kolbi itu hati yang sun tapi kalau kalbi anjing yang sun bedanya kaf sama kaf ada orang-orangnya kelbun-kelbun entak asu-asu mungkin masih ada yang ada tapi padahal orang Cina itu bareng dilihat teknya ya pakai kaf Orang Indonesia enggak, mulai kecil dilatih, sak fase-fase. Sampai ya sulit betul latihan fatihah itu. Kalau di Kudus malah sampai tiga bulan fatihah itu. 
sampai at-tahiyah itu kurang lagi, kurang bersih at-tahiyah sampai itu sampai ada cerita itu orang dipanggil maftuken itu gak melengak harus maftuhin baru melengak tapi barokahnya itu orang Indonesia kalau dungu memang benar-benar Allahumma tahir kolbi ya Allah sucikan hati kami bukan tahir kalbi karena sekali jadi kaf itu maknanya anjing saya ya Allah sucikan anjing jadi ini orang Indonesia jadi kata Mbah Mun Dawe Mbah Mun ilaka fatal linnas bahwa agama ini milik semuanya itu diantara bukti Allah menghendaki atau mendesain Islam seperti ini orang yang belajar di Indonesia itu pengetahuannya Islam, pengetahuannya tentang Islam itu tidak kalah sama yang belajar di Al-Azhar, sama yang belajar di Arab Saudi. Makanya ini PR-nya UMM, PR-nya IAIN, PR-nya UIN. Bisa enggak sealim mereka dalam bahasa Arab? Nah, bahasa Arab itu mau antah, ana zidun. <laughs> Jangan sampai, karena kita, kita di sana ini kadung dibully. Orang Arab itu kalau bully kita, sampai tak kasih cerita. Oh, itu ngawurnya, Masya Allah. Kata dia, ada anak orang Indonesia haji si anaknya orang Indonesia dijotos sama anaknya orang Arab dijotos dipukul sehingga cerita terus si orang Indonesia nggak terima anaknya yang orang Arab dipukul yang balas bapaknya orang Arab tanya lima ada dorob tayib ini kenapa kamu mukul anak saya <laughs> itu orang Indonesia bahasa wah aku <laughs> jadi hanya bilang gitu <laughs> Arya anak saya dihada ya maka tak ada harapnya gitu anak saya dipukul maka saya bales mukul itu orang Arab mantuk mantuk oh gitu faham suatu saat ada orang Indonesia itu sama orang Arab itu dilus-lus dilus-lus itu ya digini-giniin karena dia latihan bahasa Indonesia latihan bahasa Arabnya itu masih mufrodat jadi kalau mengartikan ya itu tangan saro itu jalan jadi kalau jalan ya saro-saro Roksun itu kepala, Ana itu engsun. Jadi karena dia nggak ngerti, nggak ngerti penggunaannya. Itu bahasa Arabnya itu yadun anta. Jadi bukan yaduka tapi yadun anta. Berarti tangan kamu. Saro saro itu jalan jalan. Ala rok si Ana yang kata sesira engsun. Jadi mestinya yang benar kan yaduka al saro ala rok si itu. Tapi nggak di dipotong potong yadun tangan kan anta. Kamu berarti tangan kamu saro-saro jalan-jalan <laughs> rokson itu sirah anak insun berarti di atas kepala saya kepala saya orang Arab tertawa-tawa tapi paham <laughs> maksudnya <laughs> jadi kita ini dibully di Arab itu mas Allah jadi akhirnya lahirlah ulama-ulama tadi yang saya sebut tadi bahkan pernah lama sekali ulama Indonesia itu jadi master di Arab Saudi yaitu Senawi Banten itu kalau orang sana bilang itu Sayyidu Ulama Il Hijaz top-topnya ulama Mekah Medina padahal beliau orang Indonesia dan dimakamkan di Makla itu dekat makamnya Sayyidah Khotijah karena sangat dihormati nah diantara sebab dihormati adalah ketika orang memahami syahid maknanya pokoknya maktulal kafir Sahid itu adalah orang yang kalau perang itu mati di medan perang. Itu Imam Nawawi merinci, merinci secara detail. Kalau dia perang supaya tujuannya mati saya cepat ke surga, berarti dia nuruti khadun nafsi, ingin cepat ke surga. Tapi dia lupa bahwa dia dengan terbunuh, pasukan Islam berkurang kekuatan. Maka syarat perang yang benar adalah ya ingin menang di mana mana perang ya lelai kalimatilah supaya kalimat itu menang, jangan ingin kalah soal dia mati takdir tapi jangan ingin mati wah itu terus dikagumi ternyata memang oh iya ya kalau pasukan Islam 10 kafir 10 kita ingin syahid berarti ya kalau orang ingin syahid kan terus mungkin perangnya ada hati-hati main ngawur saja terus kalah mati sudah apa kalon satu kan terkurangi satu kan nah kalau semuanya 10 punya niat gitu <tuh> nah itu itu saya nawawi Senawal itu orang yang begitu gampang terangkan Quran. Bahkan ketika orang Arab kesulitan ngartikan famasaluhu kamasalil kalbi intahmil aliyalhas atau tatrubunob yalhas. Orang Toma 
itu ibarat kayak orang kayak anjing anjing itu kamu kasih makan ya tetap melet menjulur-julurkan lidahnya kamu ndak ya ndak cuma nawi ditanya mawajusibi lalu wajah tasbihnya di mana beliau menjawab fitoma jadi anjing punya dua sifat yang berlawanan di bab ilmu dipuji nggak ada hewan yang mudah menerima ilmu kayak apa anjing, anjing. sehingga Quran mengistilahkan wama alam tum minal jawarihi mukal libin hewan yang mudah diajari itu oleh Quran dibahasakan sudah menganjing karena anjing adalah hewan yang paling mudah apa? diajari itu diakui oleh Quran wama alam tum minal jawarihi mukal libin tapi dia punya sifat yang sangat buruk sekali yaitu nggak pernah puas makanya ketika Bal'am bin Ba'urok ada tokoh yang kedunyan ya itu kalau disilahkan Quran walakinnahu akhlada ilal ardi wa tabahawa sama saluhu kamat salil kalbi intahmil ali alhas atatruhu alhas jadi anjing punya dua sifat yang berlawanan di bab ilmu dipuji karena mualim mudah diajarin itu saya pernah ke Malaysia diceritain sama polisi Malaysia anjing itu saking cerdasnya itu bisa deteksi CD palsu sama CD bajakan asli sama bajakan itu kan gak kebaya kalau narkoba mungkin masih ada bau khusus ya atau mesiu atau bom masih ada bau khusus ini enggak anjing itu dilatih cek CD yang asli sama ya palsu palsu oh itu kebablas itu pinternya itu itu harganya itu satu miliar lebih paling mahal ya jadi mungkin bisa deteksi ini dosen betul apa abal-abal itu bisa <laughs> itu kiai betul apa kiai pesanan itu mungkin bisa <laughs> itu saya punya kitab namanya al hayawanul kubro itu cerita prestasi-prestasi hewan itu yang berkuras-kuras sampai berjilid-jilid itu ya cerita anjing gak ada hewan sebaik anjing di bab itu ya di bab sampai ya tadi ada anjing yang sangat loyal sama majikannya loyalnya Masya Allah sopannya Masya Allah anjing itu buat lama berbakti sama sampean nggak mau tidur di ruang tidur ya sampean dia tetap tidur di luar corong jowo nggak ngelama suatu saat si raja ini minum wisata minum pas mau minum diterjang sama anjingnya sampai tumpah Oh kecewanya raja ini itu karena selama ini anjingnya sopan sekali sekedar ganggu di ruangannya nggak pernah malah ini mau minum minuman yang disukai diterjang anjingnya tumpah marah kan anjingnya di mana ternyata apa minuman itu anjing ini tahu kalau minuman itu beracun diracuni oleh musuhnya itu saking hebatnya anjing sampai ketika ngawal rajanya itu tidak sekedar ada penjahat atau maling bahkan trik-trik kayak minumannya diracun oleh orang lain tuh anjingnya tahu jika pas mau diminum di ya diterjang sampai terus supaya enggak keminum makanya Quran istilahkan anjing itu apa wama alam tum minal jawarihi mukal libin hewan biaraan yang kamu ajarin nanti sampai sepinter anjing makanya ashabul kafi itu ketika ngajak anjing tadi beliau-beliau tidur anjing itu tidurnya bil wasit wakal buhum basitun zero ayin bil wasit jadi dia tidur dalam posisi siaga lo coba anjing itu nggak pernah sekolah karena dia posisi menjaga tidurnya itu kayak siaga gini bukan ngorok semadep ke atas terlentang itu enggak Andai kan dia tidur terlentang itu kan yang mau mengganggu kan wah asune turu itu enggak dia tidur posisi siaga makanya disebut lawit tolak ta'alihim lawalai taminum firoron kalau kamu melihat anjing itu pasti lari karena dia posisi siap nerkam jadi tidur tapi posisi siap nerkam jadi matanya tetap terbelalak kayak siaga padahal itu enggak diperintah ya dia memang punya nalar untuk itu ini disebut wama alam tum minal jawarihi mukal libin dan dalam teori modern juga gitu tapi dalam hukum Islam yang dianut madhab syafi'i itu anjing tetap najis ya sudah najis ya najis tapi ada madhab lain yang mengatakan tidak najis tapi tidak usah rumah anjing geger nanti kalau rektor kampus <laughs> punya anjing <laughs> tapi ilmu itu bagus untuk kelangenan kadang andai kan tidak ada madhab malik maka kita kesulitan menceritakan ashabul kafi yang hewan piaraannya itu anjing tapi misalnya anjing disucikan kita juga nanti susah menjelaskan hadis nabi malaikat itu tidak masuk rumah yang disitu ada apa anjing maka 
ilmu itu makanya kata kata Imam Saroni sebagian ilmu itu memang kelangenan tapi nggak boleh jadi praktek tapi harus ada misalnya begini contoh paling gampang api dalam adab syafi'i kan alat pensuci hanya dua air dan tanah ya saya ulang lagi air dan tanah yaitu tanah untuk mensucikan najis anjing Imam Abu Hanifah menambahkan api Madhab Safi itu agak kesulitan ketika ada batu bata dibikin dari tanah-tanah yang bercampur kotoran. Madhab Safi akan kesulitan karena di situ ada najis yang jadi materinya bata. Hukumnya gimana kalau nanti dipakai masjid? Tapi barokahnya ada beberapa madhab. Abu Hanifah mengatakan dan api. Jadi apa tadi tak air tanah api. Alasannya masuk akal. Ketika usotul mukminin orang-orang mukmin yang ahli maksiat itu sebelum masuk surga, kalau dia dosanya banyak itu dibakar dulu supaya suci. Emas itu untuk memisahkan dengan materi lain juga harus dibakar. Berarti api termasuk alat. Artinya gini batu bata yang materinya dari tadi najis sekalipun ini menjadi suci karena mengalami pembakaran. Tapi kata Imam Saroni, ilmu ini hanya sebagai ilmu. Jangan sampai kalau kamu mau wudhu gak ada air terus membakar diri lah ini ribet kan. <laughs> Jadi ilmu itu sebagian memang untuk kelangenan. Karena kita butuh. Andai kan tidak ada mazhab Abu Hanifah, maka kita akan kesulitan pakai bata yang kita tahu cara bikinnya kadang di tempat yang kotor, di tempat yang najis. Tapi karena ini ngalami dibakar, maka hukumnya suci menurut mazhab Abu Hanifah. Dan itu sering ulama itu sampai sampai apa? Saya punya kitab fikih namanya Fardul Masail. Pengandean ada masalah. Jadi masalah itu belum terjadi tapi diandekan. Misalnya kayak di Texas, bumi itu bulat-bulat. Texas itu kalau dibor itu pas Ka'bah. Lalu kiblatnya di mana? Bumi ini kan hanya rubuk-rubuk seperempat. Yang ada arah itu seperempat. Tapi kalau Ka'bah itu sama Texas atau Texas dengan Ka'bah itu lalu kebelahnya mana? Mau sudah bebas arah. Maka ilmu mengatakan, maro ahu muslimuna hasanan bawa indawai hasanun. Kamu jangan nuruti ilmu hakikat, tapi nuruti mindset. Kalau mainstreamnya orang banyak seperti itu, mindsetnya orang sana, misalnya Ka'bah sana, ya ikut sana. Tapi ini tidak mewakili hakikat, karena kalau yang 380 derajat itu kan terus ribet. Makanya ini kesulitan di bab-bab fikih. Ya saya ulang lagi kesulitan di bab-bab fikih. Makanya fikih itu selalu bicara misalnya gini, ada orang salat. Saya ulang lagi. Setelah salam pertama dia kentut, itu salatnya batal apa enggak? Itu lama berdebat. Yang dikatakan rukun salat itu salam pertama, sehingga orang kalau sudah salam pertama, maka sudah keluar dari salat. Maka kalau kentut gak apa-apa, wong yang keluar dari sholat itu salam pertama. Tapi lalu pertanyaannya, kenapa Nabi salam dua kali? Lalu yang kedua gunanya apa? Ribet kan partai ini kalah pasti kalau ditanya gitu. <tuh> Tapi kalau ditanya dibalik, sholat itu satu ibadah yang dimulai dengan takbir, yang diakhiri dengan salam. Berarti salam pertama itu pengakhir apa nunggu salam kedua? pertama di semua ulama bilang salam pertama kalau salam pertama sudah pengakhir berarti pembatalan setelah itu nggak punya efek nggak punya akibat itu kan ribet debat feke itu memang ribet feke itu memang senam otak karena karena pertanyaannya mirip-mirip seperti itu nah, sampean milih mana milih salam pertama apa salam kedua pasti ulama milih salam pertama jadi anehnya feke itu di situ Misalnya orang mati, takbir itu berapa kali? Empat kali. Andai kan takbir lima kali itu batal apa enggak? Satu lama mengatakan lima kali itu batal. Karena rukunnya sholat janazah itu takbir empat kali. Berhubung ini rukun, kalau nambahi kelima, berarti menambahkan rukun. Kayak kamu sholat, rukun dua kali kan batal. Sujud tiga kali, batal. Karena menambahkan apa? Rukun. Berarti kalau takbir tiga, empat, lima kali, batal. Tapi pertanyaannya, takbir itu adalah wiridan biasa sehingga kalau ditambahkan enggak punya akibat batal 
jadi perdebatan ulama itu kadang ya lucu kayak kemarin Pak Haris pas pertama bertamu ke sini mau ngundang saya tak ceritain dulu sholat janazah itu pasti mayat di depan karena lazimnya sholat janazah itu mayat di depan tapi mulai dulu lama sudah berpendapat andai kan janazahnya di belakang pun tetap sah fa'inal janazah laisat di imamin karena janazah itu tidak imam kenapa harus di depan oh tidak imam kok harus di depan <laughs> itu mulai dulu sehingga ketika Arab Saudi pernah mengalami tragedi ada orang yang dibungkus kayak mayit ternyata senjata setelah di dekat Ka'bah dipakai dulu tragedi tahun berapa itu pokoknya pernah ada tragedi itu semenjak itu Arab Saudi kalau ada orang mati tetap di kamar mayit terus ada sholat jenazah padahal mayitnya di belakang yang sama jadi meskipun kita tidak akan bikin ajaran baru jenazah di belakang ya tidak landak keren kasihan kan tetap biasanya di depannya di depan tapi meskipun jenazah ini di depan kita tetap berpendapat andekan di belakang tetap sah tapi nggak usah dipraktekkan nah pentingnya ilmu ini begini saya misalnya di Rembang boleh nggak nyolati hoib jenazah yang di Surabaya boleh kan padahal yang kita sholati di di belakang jadi ilmu itu penting cocok nggak cocok nama ilmu itu penting terus ada gini lagi pertanyaan di Fekir memang saya sengaja akan ngaji Fekir kalau ngaji intelektualitas orang Muhammadiyah juara lah. tapi ini ngaji Fekir ada orang sarongnya itu pas sampai lutut kalau berdiri lututnya tertutup tapi nanti kalau ruko agak jengking lututnya terbuka itu batalnya nunggu ruko apa meli takbir sudah batal padahal pasti nanti batal kalau ruko ini itu ada ulama yang mengatakan ya batalnya nunggu ruko bagaimanapun terjadinya pembatalan waktu ruko ada ulama yang mengatakan yang enggak mulai awal sudah tidak sah itu karena pasti mengalami batal nah pertanyaan-pertanyaan seperti itu itu penting karena lalu Allah menilai apa ya nilai niatnya misalnya gini kalau contoh itu mungkin anda tidak tertarik tapi contoh begini kita mau operasi jam 10 siang kita tahu kalau nanti 10 siang akan difonis medis harus makan karena mau berobat malamnya itu kalau kamu orang soleh bayangkan kamu orang soleh kalau tidak orang soleh kan tidak punya komitmen kamu milih niat puasa apa enggak jam 10 mesti mau kak menisan raposo kamu orang soleh <laughs> kalau kamu orang soleh pasti milih puasa karena ini Ramadan meskipun nanti jam 10 pasti disuruh batal sama dokter setidaknya kita berpikir gini nak mati jam itu paling gak ditulis saya sebagai orang yang puas jadi perasaannya orang soleh itu beda kalau orang kok sampean barang ah sebenarnya sana raposong kok ya mesti sampean gak pernah berpikir bahwa puasa mulai fajar sampai jam 10 itu luar biasa bisa saja kita mati jam 7 bisa saja mati jam 6 kan ditulis apa sebagai orang yang berkomitmen terhadap puasa terus ada kemungkinan kecil Belalah jam 10 itu dokternya sakit atau enggak jadi ke sana. Berarti kamu kan enggak jadi bokap. <laughs> kan yang mungkin juga. Sama yang tadi. Delalah sebelum ruko ana wong sing nyarongi sampean. Sehingga salatnya normal. Kamu enggak menemukan pakaian yang pas jebule pas setelah ruko ap mau ruko ana wong ngene wah salate ora bener disarongi. Itu agama. Jadi agama itu dimulai dari mana coba? Dimulai dari niat, dari komitmen nah sekarang kelirunya kenapa ada garis keras agama itu dimulai dari keinginan ideal itu yang mulai itu ada orang-orang garis keras agama ini enggak agama ini dimulai dari niat sampai ada kaidah agama malayu droku kulu layu droku kulu kalau tidak bisa ideal jangan ditinggalkan sama sama sekali tapi orang enggak sekarang bayangkan Islam itu ideal pemimpinnya ya soleh masyarakatnya soleh enggak ada maksiat enggak ada apa Nan apa ilmu kalau secara ilmu mulai dulu ya ada orang dolim ada orang soleh nabi kurang baiknya di angkatan itu ya ada orang munafik sehingga ulama itu sudah berpendapat ideal itu biung zaman nabi saja ada orang apa munafik itu ilmu kalau nuruti kelangan dan inginnya dunia ya steril gak ada maksiat gak ada dan agama itu diciptakan Allah itu memang unik calon nabi misalnya nabi Musa itu sing rumah tuh Fir'aun ketika nabi Muhammad lahir sing ribet manitia ini Abu Lahab orang dosen UMF <laughs> coba 
karena Allah ingin memaklumatkan ke kita bahwa agama ini akan hidup di kondisi apapun Asia istrinya Fir'aun itu termasuk mukminah yang dipuji Quran padahal dia bukan istrinya pengurus Eno atau pengurus Muhammadiyah istrinya Fir'aun <tuh> tapi itu pelajaran bagi kita bahwa orang-orang baik itu tidak harus di lingkungan yang baik Masjid paling makmur itu kadang di dunia mungkin ya jangan bakas Mekah Medina itu karuan. Mungkin di antara masjid yang makmur justru yang di Kanada di Amerika mungkin karena merasa minoritas tuh perpustakaannya ada, pekajiannya ada. Tapi banyak masjid di daerah pesantrennya malah sepi. Karena kiyanya tahu jamaah di masjid itu wajib. Lalu itu ada daerah pesantren, saya ulang lagi ada daerah pesantren. Didikon pengajian, mau gue nekani pengajian, mau coba selawat nih, mau ganjaran, podo wae aja. <laughs> Ribet kan? Mau dibantah itu benar, mau dibiarin rusak tatanan. Jadi saya mohon sekali ya, jadi ilmu itu diperbandingkan supaya perbedaan-perbedaan itu biasa. Dulu Imam Malik itu punya murid namanya Imam Safi itu dalam banyak hal itu perbedaannya tajam sekali ya saya ulang lagi dalam banyak hal itu perbedaannya tajam sekali misalnya begini ini terakhir percontohan saya fakih nanti dikaji sendiri ada seorang arobi jaa arobiun ini di hati sokeh diulang ulang di semua al kutubu sita ada peristiwa ini jaa arobiun ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakola ya rasulullah ahlak tu Kala wa ma ahlaka ka kal wa qatu imra'ati fi nahari ramadan. Ya Rasulullah saya ini orang yang rusak. Kenapa? Saya ini hubungan intim sama istri saya ketika masih siang Ramadan. Singkat cerita orang ini dihukum berat sama Nabi. Hukumannya adalah karena dia membatalkan puasa ketika apa dengan hubungan intim. Sama Nabi dihukum kamu harus merdekakan budak. Wah, enggak mampu ya Rasulullah enggak punya budak. Jadi ini bukti bahwa agama ini sangat sosial sehingga sebagian kafaroh harus memerdekakan apa budak. Kamu kalau gitu puasa dua bulan, yang baru puasa dua hari aja kecelakaan malah disuruh puasa dua bulan. <laughs> ya sudah kamu maski, ngasih makan 60 orang miskin. Saya ini orang paling miskin. Kok ini jadi sudah miskin hiper agak hiper lah orangnya. Mposo-poso kok gitu. Itu kata ulama kalau orang Jawa nggak mungkin makanannya tempe menduan nggak mungkin itu. Di Jawa itu nggak mungkin lah ada orang batal puasa karena hubungan apa intim. Ada istrinya nggak cantik, cerewet, sang lanang mangani mendoan itu tidak mungkin. Nah, Kecelaka itu tidak mungkin. Eh, tidak mungkin itu. Tapi kalau Arab mungkin karena makanannya apa? Daging. Singkat cerita, terus pertanyaannya gini. Kalau batal biasa itu kan bayarnya puasa satu hari. Kalau batal tapi kalau batal pakai hubungan hubungan intim pakai jima kalau dalam bahasa fakir itu kafaronya berat yaitu merdekakan budak atau puasa dua bulan berturut-turut pertanyaannya gini jima istri itu boleh loh tidak zina seorang jima istri itu boleh loh tidak zina itu kan hukumannya berat nah terus imam malik berpikir kalau gitu tidak harus jima dong poso-poso rano uzur rano apa terus nyate seisok mangan bakso tanpa ada alasan syar'i hukumnya harus sama dong karena jima hukumnya boleh berarti semua iftor semua pembatalan puasa yang tidak ada udur syarak maka hukumnya sama yaitu sanksinya sama masuk akal gak? masuk akal dalam adab imam malik dalam adab syafi enggak mulai dulu jima itu beda kita bertamu nih gane wong Mangan itu boleh, tapi nak gue bujumu gue jimak itu harus nemen ngawurin lah. Itu beda dari Mas Safi itu, oh pokoknya beda jimak sama makan itu beda. Lah ya terus lah, lah. setelah itu terus ada pertanyaan, bagaimana kalau makan dulu baru jimak? Dari kan? Makanya itu sampai dibabkan kita bulkilah filfiki bab mereka yasa fikih. Makanya itu perdebatannya orang Hanafi sama Imam Safi juga sama. Ada orang jam segini lapar sekali. Kalau langsung makan kan kena sanksi. Ya pergi aja dulu. Pura-pura ngaji ke Gus Bahar gitu. Nanti kan jadi musafir kan? <tuk> Wah itu sudah boleh itu kan? Musafir. Padahal enggak. Memang dia pergi itu karena supaya bisa makan. <tuk> Mau enggak kepikiran ngaji kok tahu-tahu ingin ngaji. Mumpung Ramadan lah. 
Nah makanya dibabkan Apakah boleh mereka yasa fakir? Tapi fakir bisa apa coba? Dengan status kamu musafir Ya memang boleh Iftar boleh berbuka Nah itu yang terjadi terus Perdebatan-perdebatan ulama menyangkut Menyangkut fakir Karena memang masalah furu'iyah sehingga termasuk perdebatan kita dalam perilaku misalnya ada orang NU oh, kalau habis salam itu menghadap ke kiblat karena arah terbaik itu kiblat tapi sebagian orang Muhammadiyah atau mungkin semuanya menghadap ke makmum itu memang tek hadisnya itu kita-kita yang meneliti hadis itu semua sarah itu berdebat Nabi memuji kiblat itu arah terbaik oke okay. tapi di bab itu Nabi itu abala alina menghadap ke kita Lalu pertanyaannya, kenapa menghadap ke kita? Ada mengatakan karena Nabi memang punya tradisi kadang menghentikan. Ya tentu dulu istilahnya tidak kultum, tidak ada istilah itu dulu. Kultum, <laughs> tujuh menit itu tidak ada. Tapi ada ulama yang analisis begini, termasuk kitab Fathul Bari. Nabi itu tokoh sentral, taruh lagi Nabi itu tokoh sentral. Ini kata kitab Fathul Bari, bukan kata saya. Nah orang-orang yang imamu kaumi, orang-orang yang jadi imam di daerah masing-masing, tetap kalau sholat itu ikut Nabi. Ikut Nabi setelah salam langsung pulang. Jadi sebetulnya salam langsung pulang itu ya ada sejarahnya karena dia mau jadi imam di daerahnya. Nah, tidak kebayang kalau Nabi itu madep kiblat. Kalau Nabi madep kiblat, orang yang masbuk yang barusan datang pasti langsung usoli misalnya Fardul Isai misalnya. Terus makmum Nabi. Padahal Nabi sholatnya sudah selesai. Jadi intinya gini kata Fatul Bari. Imam setelah salam itu harus bikin gerakan atau omongan atau apa saja yang menunjukkan kalau sholatnya selesai. selesai. Di antara gerakan itu adalah beliau harus menghadap ke hadirin atau menghadap ke utara. Atau apa saja yang penting menunjukkan kalau sholat ini sudah selesai. Itu fakih. Jadi fakih itu cara analisis itu memang unik. Karena kalau Nabi tetap seperti itu, posisi pancet seperti itu, maka orang yang baru datang mengira Nabi masih sholat. Nah, pertanyaannya kalau mereka sudah takbir, malah sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Menggantungkan sholat atau mengikatkan sholatnya dengan orang yang sudah tidak sholat. Jadi menjadikan orang yang tidak sholat sebagai imamnya, kan tidak boleh. Maka Nabi harus maklumatkan dengan gerakan itu bahwa beliau sudah tidak sholat. Karena orang datang dari berbagai daerah. Jadi analisis fikih, fikul hadis namanya. Itu lama itu mau tidak mau debat. Karena pertanyaannya itu kenapa? Ya memang memang mau apa? Karena yang namanya sosial itu yahtamilu muhtamilatin. Ada sekian kemungkinan. Makanya dalam madhab istimbat itu. Ketika Nabi sodakoh pakai tamer, pakai kurma. Itu lama mesti ngitungnya itu kut. Kot itu makanan pokok. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan kalau di Indonesia pakai beras misalnya karena kutil balat di Indonesia itu beras. Oke, Imam Syafi'i mainstream. Tapi ketika era Yusuf Kordowi di Al Azhar di Mesir sana, ulama-ulama mulai mulai usil. Sama si ingat Bamun sering kejelokan layo petani gabah, petani padi wis melarat wajib zakat. Petani cengkeh kakao suga suga wajib zakat hanya karena yang ditanam tidak kut, tidak makanan pokok. Jadi mulai ada ulama mulai gerah lah kalau bahasa politiknya mulai gerah. Yang petani miskin gara-gara yang ditanam padi wajib zakat. Yang orang-orang di sana misalnya di Sulawesi karena tanamannya kakao atau cengkeh tidak wajib zakat karena bentuknya tidak kut tidak makanan pokok geger kan di al azhar geger akhirnya hampir semua ulama berpendapat ya sudah sekarang ketika nabi menzakati kut makanan pokok itu jangan dihitung sebagai makanan pokok wa mimma akhrasna lakum minal ard apa saja ma itu apa saja makanya kata Yusuf Kordowi ma itu apa saja makanya semua tanaman yang menghasilkan uang itu wajib Zakat. Nah, masalahnya kitab-kitab Syafi'iyah itu sudah mamluah, sudah penuh dengan penjelasan misalnya fala zakata fil khodrowat, maka enggak perlu zakat untuk kayak kangkung, semangka dan sebagainya. Nah, lalu kiai-kiai angkatan modern kayak Mbah Mun itu sering dapat masukan, saya pernah dengar sendiri. Yai, 
saya ini punya sawah satu hektar tak tanamin padi itu nggak pernah kaya saya sekarang tak tanamin kangkung malah saya kaya karena tiap tiga hari panen tak kirim ke Jakarta itu orang Indramayu yang tanya jadi gak tanam padi nggak pernah kaya tanam kangkung kaya nah, karena dia orang soleh kalau zakat boten mau diwajibkan zakat tidak makanan pokok mau tidak wajib dia kaya semenjak itu perubahan di Indonesia ikut akhirnya ada zakat pokoknya asal tanaman yang satu nisob ya wajib zakat masih ada debat lagi ketika nanam ingin dipanen itu dia petani apa pedagang karena nanti perdebatannya ikutnya zakat zuruk zakat tanaman apa zakat pedagang kalau sama nggak pernah debat berarti sebenarnya anda ada dosen Islam ini berusan <tuh> udah pernah diskusi fakih apa Islam karena saya berkali-kali punya tamu itu begini Gus saya ini pedagang melon tapi dia penanam melon jadi pedagang yang agak ya agak ingin badi banyak itu caranya gini Pak Rektor saya misalnya pedagang melon daripada saya kulak di pasar atau dari petani sudah mahal nyewa tanah sekian hektar terus ditanami melon setelah berhasil ini dia zakatnya tanaman apa zakat pedagang karena dia nanam itu mentalnya sudah pedagang padahal nanti zakatnya beda kan yang satu dua persen setengah yang satu rubul usur sama nisul, apa nisul usur sama usur seper sepuluh sama seper dua puluh kalau zakatnya zero kan seper sepuluh atau seper dua puluh yang satu rubul usur kira-kira dua koma lima saya ulang lagi ya jadi di era modern itu kita jadi bingung pedagang tapi gayanya petani petani tapi hakikatnya jadi gampangannya gini ya kalau saya pedagang beras kok saya kaya raya itu mendingan nyewa sekian hektar untuk ditanamin beras ya, padi ya daripada tengkulak daripada beli akhirnya perdebatannya ini zakatnya apa kayak apa misalnya tebu misalnya, petani tebu oh jelas kalau juga nanam tebu itu ingin dijual masa apa itu es tebu per hektar hektar <laughs> lagi kira kalau menurut jenengan ini zakatnya zakat apa tijaro apa zakat tanaman mentalnya tijaro mentalnya pedagang nah ini mau saya hanya mau cerita khilaf kadang-kadang orang angen-angen khilaf itu nggak mungkin enggak ya sama seperti endo dan muhammadiyah selalu khilaf awal ramadan itu memang nggak bisa nggak khilaf misalnya begini saya beri contoh ya karena kadang yang khilaf juga nggak pernah belajar lucu kan tak beri contoh ya 2001 itu abad keberapa coba du, tahun 2001 abad 21 abad apa abad 20 abad 21 jadi meskipun terpaut satu tahun padahal abad itu 100, 100 tahun nah, nah pikirannya orang-orang Muhammadiyah seperti itu hilal kalau sudah melewati garis ufuk meskipun setengah derajat atau satu derajat itu sudah ikut bulan berikutnya sehingga ya sudah meskipun sekian derajat sudah dianggap Ramadan nah pikirannya orang NU enggak harus ru'yah bil fi'li itu sebetulnya lagi-lagi sebenarnya ada masalah NU dan Muhammadiyah itu di kitab-kitab ya seperti itu kita ini enggak biasa goblok ya artinya kita tahunya kita yang keluarga kita tahunya kunut madhab Hanafi enggak kunut madhab Safi tapi tahu-tahu ini madhab NU ini memang itu mana itu menurut kita kita ini anggap mana? mana ada Muhammadiyah jadi mustahid mana ada NU jadi mustahid jadi sebetulnya orang tahu semua lah kalau Abu Hanifah itu tidak kuno Imam Syafi'i itu kuno Imam Syafi'i pernah main di, di masjidnya Abu Hanifah ya tidak kuno ditanya kenapa tidak kuno jenengan itu presiden kuno tidak sanggup mati Abu Hanifah dulu biasa aja sekarang geger ya karena tidak punya kegiatan sebenarnya itu tidak masalah mulai dulu biasa teruskannya nah menurut mayoritas ulama nunggu ru'yah bil fi'li ru'yah bil fi'li itu gini mata telanjang bisa melihat karena agama ini menggantungkan perintah itu sama melihat kalau kamu tidak melihat itu bagaimana kena hukum ikara gini pak rektor datang ke rumah saya tapi saya nggak tahu kena nggak saya hukum harus menghormati dia datang nggak sembunyi-sembunyi saya kena hukum harus menghormati ya kalau melihat kalau enggak ya enggak 
Tapi Pak Rektor tetap bilang, itu tapi saya hakikatnya datang, loh. Jadi saya datang itu. Jadi itu kan ribet. Akhirnya ya sudah itu nggak akan nggak ada khilaf sampai mati ada khilaf karena yang satu menggantungkan hukum hukum itu digantungkan sama tahu kalau nggak tahu ya misalnya baju saya ini hakikatnya ada najis pas sholat saya nggak tahu sholat saya sah pada sah karena hakikatnya ya memang saya nggak tahu tapi hakikatnya ada najis apa nggak ada ya sudah itu sama-sama masuk akal ada lagi khilaf yang mau senam muta Fasiamu salah satu ayah min fil haji wasab atin ida rojatum. Singkat cerita ada satu pelanggaran haji yang kata Allah kafarohnya itu puasa tiga hari sama tujuh ketika kamu pulang ida rojatum ketika kamu pulang. Dalam adab syafi'i yang namanya pulang itu yang haji sudah sampai rumah di mana mana pulang itu ya sampai rumah. Dalam adab Abu Hanifah enggak ketika orang sudah balik kanan dari Arab Saudi dari Mekah yang namanya sudah pulang. Misalnya gini, ini Pak Rektor pamit saya, Pak Haris. Gus, Pak Haris mana? Ya sudah pulang kata saya. Padahal sampai pandangan bos sampai depan. Tapi bagi keluarganya belum pulang. Belum pulang. Lah, lalu Idaru Jatung ketika pulang itu bahasanya siapa? <laughs> Bahasa istrinya apa? Bahasa yang ditamoni. Kamu ditamoni orang, terus kamu tamunya mana? Sudah pulang. pulang. Tapi tanyakan istrinya. Belum pulang. Belum pulang. <laughs> Filaf-filaf gini kok jadi geger itu kan goblok banget maksud saya itu jadi biasa, gini itu biasa. Jadi ya karena memang ini bukan masalah akidah, ini masalah furuiyah, masalah fakih itu masalah furuiyah. Mau tidak mau harus beda. Misalnya di sholat juga gitu. Wa ayu ko uden ko adal musolli sokat sholatu. Duduk dengan gaya apapun itu sholatnya sah jika sampean kalau haji atau umroh orang Arab itu jenis duduk dengan anak-anak awak di kursi duduk sopan ya hanya orang Indonesia loh. kalau sholat itu masih duduk ala orang takhiyat kalau sampean di Mekah duduknya pakai apa coba? kursi ya? oh enak anu sholat duduk <laughs> karena memang takbirnya dipakai dengan duduk gak ya apa saja sah makanya dengan anak-anak awak duduk di kursi <laughs> ribet kan? mau gak disahkan itu namanya duduk mau disahkan masa iya suan Allah kok duduk santai-santai gitu tapi mau apa ini fakir biasa orang lagi ini ini fakir fakir itu ya sudah ini fakir makanya kalau lama berdebat misalnya Abu Hanifah berpendapat sholat itu wajib baca fatihah pasal Quran dalam mainstreamnya ya fatihah karena lah sholat tali malam yakrok di fatihatil kita tapi cara Abu Hanifah enggak Fatrau mataya saromin al Quran bacalah apa saja yang mudah bagi kamu asal itu Quran. Sementara enggak gending Jawa enggak nyanyi lah. Gitu. <laughs> ya sudah mau apa coba? Jadi ya susah memang kalau kalau fakih itu ya sudah seperti. Itu. Ada lagi yang masih ekstrim misalnya yang namanya menyembelih hewan itu gimana coba? Dari hidup ke mati apa pasti mati disembelih? Seorang Mazhab Imam Syafi'i yang namanya menyembelih itu penyembelian harus menjadi sebab kematian. Itu yang sah. Karena lagi penyembelian menjadi sebab kematian yang syar'i. Sehingga beliau mensyaratkan hewan yang disembelih ini masih punya hayatun mustaqirah, punya kehidupan yang normal. Sehingga kalau nggak disembelih ya hidup. Sehingga kalau ada hewan ketabrak truk kejet-kejet mesti mati nih buat sembelih. Itu nggak sah karena nggak usah disembelih ya wes. Mati kan. Karena ini hanya nunggu koordinasi Israel kan dia kejet-kejet itu kan prosedur itu. Tapi tidak disembelih pun mati. Tapi cara mazhab Malik enggak. Spokoe anggere jek duwe nyawa iku jenenge kewan urip. Dengan kamu sembelih berarti mati ini mergo mbok sembelih. Meskipun nanti ya enggak usah disembelih ya mati. Coba hitung secara ilmu matematika. Kalau enggak disembelih hidupnya 5 menit. Gara-gara kamu sembelih hidupnya langsung mati. Terus dia matinya cara di, di persidangan matinya disebabkan apa? Disebabkan disembelih apa kecelakaan? Loh, ya debat toh kamu. Sama-sama UMM aja debat.
Loh, saya pernah masa ngalami nyata itu. Saya jalan-jalan sama anak saya pakai motor. Sampai di jalan raya gitu ada mobil. ayam jago ketabrak mobil, kejet-kejet. Orangnya tanya, "Gus, ini halal atau ora?" Wis kanggo kon halal. <laughs> Suatu saat dia enggak terima kan, terus tanya, "Kenapa, Gus?" Ya nak kiai ra pantes mesok kewan mesti mati nek tak sembel, nek ra kiai pantes kata. <laughs> Karena aku tahu kamu tuh gak kiai, mesti motifnya itu mergojago, jajal cilik, gak buta kok no. Ada kan ayam itu bayi kan gak ditanyakan, kejat-kejat mati rak lah, wong cilik wae. Tapi masalahnya ini kan jago, eman, eman itu. Tapi secara fikih pertanyaannya tadi, hewan yang sudah tidak punya hayat dan mustaqir, dia hanya punya al hayat al itiroria, dia punya harokah itiroria, dia mati kejat-kejat, itu memang prosedur mati harus seperti itu. Bok kecelakaan kayak apa? Kalau mati kan kejet-kejet dulu. Nah, ketika kejet-kejet ini pertanyaannya ini kan hidup apa mati namanya? Nah, namanya hidup apa mati? Pas kejet-kejet itu hidup. Cara cara Imam Malik itu hidup ya sudah. Kalau hidup disembelih ya kalah. Karena misalnya nanti kalau nggak disembelih matinya kan dua menit lagi. Gara-gara disembelih mati sekarang. Tetap penyebab kematian tuh nyembelih. Penyembelian ini sebab kematian. Tapi kali Imam Safi enggak cara berpikir wes nemen paling roh besok kaget langsung mati. <laughs> Kalau gitu berarti kamu nyembelih barang mati. Jadi fikih itu kadang unik. Makanya ketika ngitung fikih itu unik ya. Orang keluar mandi wajib apa mandi kan? Terus Imam Safi ditanya kenapa kalau orang lahir kelahiran juga harus mandi namanya nifas. Fainal wala dawaliun mun akidun Nggak anak ya mani saya menggumpal Bedanya apa anak dengan mani itu Jadi fikih itu ya kadang lucu Di rumah-rumah no tenan juga ya lucu Keluar mani wajib mandi Berarti kalau keluar anak Ya wajib mandi Karena hakikatnya anak adalah Mani yang mengkristal Terus usia orang sudah didusan macam-macam Itu kan hakikatnya mani Itu fikih Nah terus ditanya Kenapa kalau lahir langsung mati tidak wajib disolati? Ya jawabannya Mas Afiyah lucu. Di mana-mana sholat tuh nyolati mayit. Yang namanya mayit itu pernah hidup terus mati. Kalau itu tidak mak, tidak mayit ya sudah. <laughs> Jadi kadang, nah iya kan disebut sholat mayit. Yang namanya mayit itu apa? Pernah hidup. Pernah hidup. Nah ini kan tidak pernah hidup. Maka ya sudah seperti itu. Jadi nggak khilaf itu nggak mungkin. Nah, kalau kit atau lahmin, kalau hanya potongan daging, mungkin wah itu nggak manusia karena kit atau lahmin. Sekarang pertanyaannya, kalau sudah berbentuk manusia, meskipun nggak pernah hidup, nah ini mulai perdebatan karena melihat nggak pernah hidup itu nggak memenuhi syarat. Tapi melihat ini sudah surotu adamian, bentuknya sudah. Nah, kira-kira gitu perdebatan fikih. Makanya dulu. awal mula zaman sahabat itu sudah debat masyur kan nabi ada kontingen ke Bani Quraidah ya kalau kira-kira saya minta Pak Rektor Pak Rektor kamu jangan kalau ke Malang jangan sholat asar kecuali sampai Tuban sebelum Tuban ternyata matahari mau tenggelam terus Pak Rektor milih wah sudah sholat di bulu padahal belum Tuban padahal saya bilang jangan sholat asar kecuali di Tuban yang Pak Haris enggak tetap sholat di Tuban meskipun matahari sudah tenggelam karena Nabi menyebut Tuban singkat cerita zaman itu kan Bani Quraidah la tusol liyanal asro illa fi Bani Quraidah kalian semua jangan sholat asar kecuali sampai Bani Quraidah ternyata di tengah perjalanan matahari sudah mau tenggelam kira-kira kurang 2 menit atau 3 menit sahabat-sahabat sudah lah kita sholat asar di sini kalau sampai sana pasti sudah tenggelam separuh sholat yang separuh enggak kata Nabi harus di Bani Kureto ya sudah nunggu di Bani Kureto meskipun matahari sudah tenggelam sehingga kita dua kelompok ini matur ya Rasulullah kita ngalami ini ini perdebatan gini-gini di semua riwayat di hadis-hadis sohaya disebut falam yu'anif wahidan minhuma Nabi tidak menyalahkan salah satunya atau enggak menyalahkan dua-duanya itu bahasa Indonesia juga ribet yang benar gimana itu enggak menyalahkan salah satunya apa enggak menyalahkan dua-duanya gimana bahasa benarnya salah satunya salah satunya itu dua-duanya iya enggak kalau bahasa Indonesia tidak menyalahkan kedua-duanya kedua-duanya apa salah satunya yang benar kedua-duanya kedua-duanya 
bahasa Indonesia itu ya kadang ruwet ya orang pinter kayak Pak Habibie itu namanya ya orang luar biasa nanti sekolahnya orang-orang idiot itu ya sekolahan luar biasa itu. orang pinter banget bahasa Indonesia ya luar biasa kalau sekolah untuk orang-orang idiot juga bu. luar biasa jadi kalau dipuji luar biasa itu gak jelas ini luar biasa ya <laughs> Gak jelas kadang bahasa kita ini kadang ya gak jelas. Nah itu gak menyalahkan dua-duanya apa salah satunya? Keduanya tidak menyalahkan kedua-duanya. Misalnya dibahasakan gak menyalahkan salah satunya, benar apa salah? Benar. Benar, benar ya sudah benar semua. <laughs> Jadi itu bukti bahwa ijtihad itu boleh. Salang lagi bukti bahwa ijtihad itu boleh. Padahal ini jelas yang satu harus sholat asar. Padahal matahari sudah tenggelam. Makanya di antara fakih unik itu begini. Saya ulang lagi fakih unik. Saya menyaksikan betul ketika ada orang tanya Mbah Mun, Mbah Mun saya ini kopasus. Kadang latihan itu sampai waktu zuhur habis. Saya harus bagaimana? Jalannya Mbah Mun itu unik. Semua tuh ngojo ngosor solat. Engkau yojo niat jamak. Atau kodok kata. Singkat cerita, terus orang ini diskusi sama saya karena ini ya alim pernah mondok. Kenapa kosor tidak boleh? Karena kosor itu ekstrim, merubah bentuk sholat dari empat menjadi dua. Maka alasannya harus jelas. Harus jelas itu orang yang latihan di Kopassus itu kan dia sudah berasrama di situ. Berarti dia sudah tidak musafir karena asramanya di situ sudah mukim. Kalau dia kosor itu merubah bentuk sholat dari empat menjadi dua. Merubah itu ekstrim. Tapi kalau dia kodo itu hanya mengakhirkan sholat dari waktunya. Kira-kira kalau kamu jadi malaikat ekstrim mana? Merubah sama menunda. Ekstrim merubah kan? Karena empat menjadi dua. Terus ojo jamak takdim tapi jamak takhir. Itu juga penting. Bagi pengkaji fikih itu penting. Kalau jamak takhir itu salah-salah sidik itu rapati popo. Kenapa? Kan mirip duhur kodok. Kalau jamak takhir kan roh. Tapi kalau jamak takdim asar kok di waktu duhur ekstrim mana? Perubahan takhir sama takdim itu ekstrim mana? Ekstrim takdim karena melakukan sesuatu belum waktunya. Belum waktunya. Jadi itu memang... Ya memang tadi kajian-kajian fikih itu memang unik. Karena bagi ahlinya, saya ulang lagi tapi ini saya ulang lagi bagi ahlinya. Makanya ketika Nabi menjamak salat ketika nusuk, ketika haji itu kata Imam Syafi'i lis safar. Karena Nabi pergi jauh karena rumahnya Madinah. Tapi resikonya fatwa itu adalah orang Mekah enggak boleh jamak karena kawasannya enggak sampai 90 kilo lah kalau sekarang mungkin. Tapi kalau tahu Imam Malik enggak jalin nusuk sehingga orang Mekah pun yang haji ya boleh jamak karena alasan jamaknya karena nusuk karena haji bukan karena jarak. Terus diteruskan lagi kalau karena pergi boleh jamak memangnya pergi itu kenapa? Karena repot. Nah itu masalah kan bahasa kok. Nah, terus mulai ada orang-orang yang ngawur kan resepsi jamak ribet, wes resepsi duit utangan kan capek. Wah itu sudah jamak ribet kan, jadi kalau sudah ilatul hukmi itu sudah mesti bikin masalah kalau sudah ilatul hukmi itu pasti bikin bikin masalah nah, pertanyaannya jamak itu masih gampang, karena bentuknya sholat masih empat, yang ekstrim kalau kosor, karena bentuk sholat empat menjadi dua, maka kata Mbah Mun pesennya nak kue mesti bener, jika alasan itu tidak mesti benarnya, pokoknya sementing tidak kosor katanya juga tidak jamak takdib karena kosor dan kosor ini kan merubah bentuk sholat kan dari ekstrim jamak takdib juga ekstrim karena mendahulukan sholat sebelum waktunya kalau jamak takdib kan biasa kalaupun salah kan mirip kodok ya mirip kodok biasa kan nah ini saya cerita jadi fikih itu bagi ahlinya itu memang punya konsekuensi konsekuensi yang seperti itu Makanya pertanyaannya misalnya bagaimana hukumnya penyembelian lewat mesin? Ya ribet kan. 
Bagaimana nyembelih dari apa ini? Belakang. Saya baca di kitab-kitab nyembelih dari belakang itu ya hukumnya tetap boleh asal apa itu hukum dan mari itu terpotong. Tapi pertanyaannya, jangan-jangan ayamnya sudah kaget dulu karena uratnya ini. Makanya perlu ditanya ahli medis, setelah uratnya tercabut ini jangan-jangan sudah berstatus mati. Kan potensi ketika dipotong dari sini, potensi sudah berstatus mati. Makanya nah kalau misalnya menyebelah dengan dibaca plak itu langsung mati juga. Itu tetap ada dokto kalau dalam bahasa fikih dokto. Dia terkaget begitu ada dokto karena nggak bisa bernapas terus mati. Berarti kelangsungannya bangkai. Jadi orang yang yang pengkaji-pengkaji fikih itu ya ya seperti itu memang itu yang ditekuni. Tapi kita-kita sebagai orang awam ya tadi Nak sing kecelakaan itu wedus, tak ayam jago, ngeman, tapi nak pitik cilik Ikhlas Ikhlas <laughs> Makanya ada pertanyaan orang-orang saya pernah ditanya itu ya bingung tenan. Gus, kalau ada orang mati oplosan misalnya Jadi kan datang sholat enggak? Ya datang sholat kan dia orang mukmin saya tetap sholat Kenapa? Ya kan matinya oplosan tapi ada kan tokoh yang mati. Kamu sholat gak? Ya sholat kan dia tokoh. Jadi ribet. Fake itu ribet. Makanya Imam Nawawi nanti ngetikan gini. Ada orang ngundang Nabi ya Rasulullah. Saya mohon nyolati ini. Nabi tanya, punya utang gak? Punya. Nabi saya gak mau nyolati majid yang punya utang. Terus ada sahabat datang ya Rasulullah. Utang itu tak ambil alih kami. Berarti dia sudah gak punya utang. Terus Nabi kerso nyolati. Pertanyaannya, utang tuh hal yang boleh. Saya ulangi, utang tuh hal yang boleh. Tapi kenapa Nabi se ekstrim itu? Tapi ketika Nabi mau kontur itu ngentikan gini, ini PR ya bagi UMM ini PR. Ya. Nabi sebelum kontur bilang gini, Sallu ala sohibikum. Jong saya ndak nyolati ini, tapi tolong ini disolati. Terus kata Imam Nawawi, dianalogikan atau dikiaskan siapapun pelaku dosa besar atau mati dalam keadaan tidak benar misalnya pas dugem mati pas oplosan mati itu sebaiknya tokoh-tokoh itu nggak nyolati karena nanti dianggap penghormatan misalnya ketua PP Muhammadiyah rektor nyolati wong mati oplosan kan keren <tuh> mati oplosan disolati rektor Ya sudah, tapi kalau nggak disolati nanti ada tradisi yang keliru yaitu janazatul muslim tidak ngalami disolati padahal siapapun yang muslim janazahnya harus disolati. Makanya setengah-tengah ya rasa rektor lah bu satpam bu sapam kudu tetap ada yang sholat gitu. Itu kata Imam Nawawi. Jadi ketika ada orang mati nggak benar itu sebaiknya tokoh-tokohnya nggak ikut nyolati tapi awamunas orang kebanyakan ikut sholat. Jadi fikih itu agak jadi karena tadi ketika tokoh ini nyolati pertanyaannya bedane apa mbek sing mati ning masjid mbek mati oplosan. Karena sama-sama semua orang nyolati kan enggak ada sanksi sosial itu. <tuh> Tapi ketika enggak disolatkan sama sekali, wah lebih parah lagi ini ada janazatul muslim tidak disolati. Sehingga kata Imam Nawawi ini hebatnya Nabi tengah-tengah jadi Nabi kuntur Jong saya ada nyolati tapi solo ala sohibikum ya tapi ini kamu harus nyolati kata Imam Nawawi orang yang mati bunuh diri orang yang mati oplosan orang mati secara nggak benar itu asal dia Muslim tetap wajib disolati karena sholat ini hakul Muslim kan buat seorang Muslim diantara haknya apa ketika mati di kafani dimandikan di sholat tapi ini masalah matinya pas murtakibul kabiroh pas melakukan dosa besar dan itu sebab kematiannya kalau dia oplosan kan sebab matinya ya karena oplosan ya kan terus ribet mau disolati oleh apalagi misalnya kita ketua ulama punah terkenal wali wah keren mati oplosan lagi disolati wali kan ribet kan nanti yang repot malaikatnya itu ya ini yang nggak kata bahaya saya pernah baca kitab tuh yang repot malaikatnya itu ada yang bilang gini orang yang punya hutang itu pasti nanti hisapnya berat 
diaudit malaikat sampai bisa nyawur utangnya sementara malaikat kena konstitusi kalau nabi mendoakan harus mustajab ini kan ada dua hukum yang berlawanan sekali nabi berdoa wa maghfir lahu warhamhu wa itu harus dituruti malaikat nggak boleh doanya nabi nggak dituruti malaikat sementara aturan islam juga harus dituruti bahwa orang yang punya utang harus tersandra oleh utangnya tapi nasi dunia pak haris kan ah nggak tahu no. <laughs> nggak ngefek gitu jadi misalnya pak haris bingung sampai orang semua maghfir lahu kan nggak ngefek malaikat nggak itu nggak 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 sudah lah tapi kalau nabi yang berdoa kan harus dituruti ini masalahnya kan itu Nah kalau diturutin berarti hutangnya harus bebas Padahal secara aturan harus tersandra karena punya hutang Dan Nanti sama kalau yang oh, yang mati oplosan ini yang doain wali kok Wali sampai Allah maghfir lahu Doanya wali kan harus terkabul Sementara secara hukum dia harus kena sanksi karena oplosan tadi Daripada ngerepotno malaikat sudah lah wali-wali ini tidak usah ikut nyolatin, yang nyolati ya orang-orang nggak jelas ini sehingga kan malaikat kan santai aja kalau mau nyeksa lo tapi kan sudah didoain, gak ngefek <laughs> doanya orang-orang nggak penting <laughs> itu ada tuh di sarah sarah muslim itu di sarah muslim di bab uh, ketika nabi ngitikan babu kauli rasulillah sallallahu alaihi wasallam sallu ala sohibikum jadi belajar fakih itu asik ya karena tadi harus harus dipelajari kalau enggak ilmu ini hilang terus nanti takutnya lagi ilmu fakih itu direduksi sosial terus misalnya gini pepe wong cilik awet ya kira belum nyolati orang melihatnya ini karena yang oplosan wong cilik om larat terhadap solati jajal bupati ya disolati mergo amplopnya gede-gede kan terus rumet kalau dianalisis itu kan rumet <laughs> makanya kenapa saya harus ngomong fakih supaya semuanya itu gak didudukkan urusan sosial sosial gitu. Nah, kalau semuanya didudukkan sosial kan sentimennya sentimen sosial ribet padahal yang sering mati oplosan itu kan ngomong cilik gitu loh karena tadi kalau wong suka kan pakai whisky yang mahal yang insya Allah gak mati kan gitu nah, yang mati kan ya merko pertos macem-macem gitu kan artinya ini kalau gak diterangkan secara fake kiai-kiai yang gak datang dikira masalah sosial kan Oh, Pepe salam tembel era gede terus enggak enggak datang kan terus jadi ribet. Ya makanya ini apa lewat pengajian ini supaya sampean lebih tahu ya bahwa khazanah Islam ini kata beberapa ulama ka fatal linnas manane semuanya sehingga Allah akan mentakdirkan kajian Islam akan ada di seluruh dunia. Jadi kenapa IAIN marak di Indonesia, UMM, Universitas NU banyak karena agama ini ka fatal linnas tidak miliknya orang Arab tapi milik semua orang alimnya juga gitu ketika ada liga alim seluruh dunia itu orang Indonesia orang Afrika ya selalu ada orang alim yang kelas dunia seperti dulu ada Imam Bukhari itu asokul kutub bakda kitabillah kitab terbaik setelah Quran itu Bukhari padahal dikarang oleh orang Uzbek kata siapa Islam Asobian ada orang Arab ngakui kalau kita paling sokai itu Bukhari Mekah Medinah pun ngakui kalau kita paling sokai Bukhari padahal pengarangnya ada orang Arab orang mana Uzbek Imam Ghazali yang diakui seluruh dunia itu atus itu ikut Persia juga bukan orang Arab si bawah ini orang Persia nah ini yang belum ada orang Malang ini tinggal PR ya nyusul ya ya sarah kita demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanallahi wa bihamdihi adada khulkihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyum tata kalimatik Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi mudada kalimati Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi mudada kalimati Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi mudada kalimati Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi mudada kalimati Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi mudada kalimati Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi mudada kalimati